সরকার নিবিত জিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সংবাদ সম্প্রসারণে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শোভন আরে দিনের বাছাই করা সংবাদ এবং এর পর্যালোচনা নিয়ে সংবাদ সম্প্রসারণে আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে অনলাইনের মাধ্যমে যুক্ত আছেন সিনিয়র সাংবাদিক জনাব নাইমুল ইসলাম খান এবং আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন এবং অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মামুন আহমেদ আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি বেশ কয়েকটি খবর আছে যেমন জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেখানে আছেন বেশ কয়েকটি সাইডলাইন সহ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে আলোচনা করেছেন তবে রাজনীতির মাঠের খবর যদি বলি তৃণমূল বিএনপি সম্পর্কে আজকে বিএনপির কয়েকজন সিনিয়র নেতা বেশ প্রত্যয় জানিয়েছেন যে মানে সত্য প্রলোভনেও একজন কর্মীও বিএনপি থেকে আদর্শচ্যুত হবে না শীর্ষ অনেক নেতাই আবার দল ছাড়বে এটা আওয়ামী লীগের আরেকজন সিনিয়র নেতা আমাদের একজন মন্ত্রীও বলেছেন ডক্টর মামুন আহমেদ আপনার কাছে শুরুতে জানতে চাই এই যে তৃণমূল বিএনপি সেটি মূল বিএনপির জন্য আসলে কোনো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে কি না এই যে প্রলোভনের কথা বলা হচ্ছে ষড়যন্ত্রের কথা তো দুই দলই দুই দলকে বলে থাকে যেসব প্রসঙ্গ আসছে কতটা প্রাসঙ্গিক এই ক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন প্রশ্নের স্ট্রেট ফরওয়ার্ড জবাব হচ্ছে যে মূল বিএনপির জন্য তৃণমূল বিএনপি কোনো প্রকার থ্রেট ক্রিয়েট করতে পারবে না কারণ কি দেখুন গত বিএনপি ক্ষমতার বাইরে প্রায় পনেরো ষোলো বছর ঠিক আছে এই দীর্ঘ সময়ে বিএনপির নেতা কর্মীরা মামলা নির্যাতন নিপীড়ন হত্যা গুম খুন সহ বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে সরকার কর্তৃক সরকারি দল করছে তারপরও বিএনপির একজন উল্লেখযোগ্য নেতাও এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বিএনপির আদর্শ ত্যাগ করে চলে যায়নি তার মানে হচ্ছে কি শত নিপীড়ন নির্যাতন এবং প্রলোভনের মুখেও বিএনপির নেতা কর্মী যারা বিএনপির আদর্শ ধারণ করে তারা বিএনপি ছেড়ে যায় এখন আপনি বলবেন এই যে তৃণমূল বিএনপি তৃণমূল বিএনপি তো তৈরি হয়েছিল যখন নাজমুল হুদা সাহেব সম্ভবত এই দলটি তৈরি করেছেন এবং যখন তিনি তৈরি করেছেন তিনি কিন্তু বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত তার মানে হচ্ছে কি বিএনপি শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে অথবা আদর্শচ্যুত হওয়ার কারণে যাদেরকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার করেছে তারাই একটা ভিন্ন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে এবং সুযোগ বুঝে তারা চেষ্টা করেছে তৃণমূল বিএনপি দিয়ে জনগণের এই আস্থা জনগণের আপনার সমর্থন আদায় করার জন্য এখন প্রশ্ন হচ্ছে বর্তমান যে রাজনৈতিক সংকট বাংলাদেশে আছে সেই সংকটের নিরসনের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো রাজনৈতিক উদ্যোগ বা রাজনৈতিক দল কোনো প্রকার ভূমিকা রাখতে পারবে কিনা আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এর এই ধরনের রাজনৈতিক দলগুলো যারা ভিন্ন দল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর অথবা ভিন্ন দল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে দীর্ঘদিন নীরব থাকার পর অন্য দলে জয়েন করে তারা আসলে বেসিক্যালি সুযোগ সন্ধানে এর যে যেটি বিএনপির নেতা কর্মীরা বিভিন্ন সময় বলেছেন এই সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তিদেরকে দিয়ে বর্তমানে যে জটিল রাজনৈতিক সংকট বাংলাদেশে হয়ে আছে এই রাজনৈতিক সংকটের ক্ষেত্রে ইতিবাচক কোনো ভূমিকা পালন করা না মানে ডক্টর ডক্টর মামুন আহমেদ আপনি তো মানে রাজনৈতিক দলের প্রেক্ষাপটে বলবেন সাধারণ মানুষের চোখে এটি নামো তৃণমূল বিএনপি বিএনপির সাবেক নেতারাই এখানে আছে তারা কিভাবে জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আপনি দেখেন থেকে আমরা জানি যে রাজনৈতিক মূল রাজনৈতিক দল থেকে বের হয়ে গিয়ে অথবা সেখান থেকে বহিষ্কৃত কোনো নেতা কোনো নেতা বা নতুন কোনো যখন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে সাধারণ মানুষের মধ্যে সেটা কখনো কোনো আশা আকাঙ্ক্ষা অথবা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে না পারে না বলেই অতীতে তারা কখনোই সংগঠিত হতে পারে নাই এবং সফল হতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতে দেখা যাবে আমার মনে হয় না অতীতে যা হয়েছে তারই পুনরাবৃত্তি হবে তার থেকে ভিন্ন কিছু হবে অ্যাটলিস্ট আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি না জি ধন্যবাদ আবারও বলছি ধন্যবাদ আবারও বলছি এই ধরনের কোনো উদ্যোগ বর্তমান যে রাজনৈতিক সংকট এই রাজনৈতিক সংকটে কোনো প্রকার ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে ভূমিকা রাখতে পারবে এটি ব্যক্তিগত ভাবে আমার কোনখানে বিশ্বাস নয় অনেক ধন্যবাদ জনাব নাইমুল ইসলাম খান আপনিও তাই মনে করেন কি না মানে এই নতুন দলটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাদের কোনো প্রভাব আদৌ ফেলতে পারবে কিনা বিশেষ করে আমরা তো দেখছি যে এখানে বিএনপিতে অবহেলিত যারা ছিলেন পদবঞ্চিত ছিলেন তারাই যাচ্ছেন আবার ষড়যন্ত্র অভিযোগও তো রয়েছে মানে সব মিলে কার কি ভূমিকা দেখছেন আপনি এখানে এখানে একেবারে সরলভাবে জবাব দেওয়ার একটু মানে আমি এটা অ্যাভয়েড করবো আমার কাছে মনে হয় না যে সঠিক হবে প্রথম কথা হলো এতক্ষণ মানে বিএনপির নেতৃবৃন্দ বা মামুন ভাই ওনারা যেভাবে ব্যাখ্যা করলেন আমি তাদের সাথে কিন্তু একমত কিন্তু এটা দীর্ঘ মেয়াদ দীর্ঘ মেয়াদে বা সুদীর্ঘ মেয়াদে মূল বিএনপির চ্যালেঞ্জ ছুটে দিবে সেটা মনে হয় না তবে যেটা তারা এই দলটার আওতায় তোটা আর একটু ঘুরিত আমি বল 
ও সমসাময়িক যে একটা ইম্প্যাক্ট এই জায়গাটাতে দুটো অন্তত দুটো দিক বিবেচনা করতে হবে এক যদি আমরা ধরে নেই যে আগামীতে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনটা সময় মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং তৃণমূল বিএনপির একটা সাময়িক ইন্টারেস্টিং ভূমিকা হতে পারে ডিপেন্ডিং অন এইরকম বিভিন্ন ভাবে বিএনপির অবহেলার অবহেলায় আছে বা বহিষ্কৃত প্রায় বহিষ্কৃত সেরকম নেতাদের নিয়ে একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন উপস্থাপনের জন্য এটা সহায়ক শক্তি হইতে পারে মানে সেই সেই সুবিধাটা সরকার পাবে বলে আপনি মনে করছেন জনাব নাইমুল ইসলাম কেন আমি বিরতি থেকে আবার হ্যাঁ জি জি সেটাই বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি আপনার বক্তব্য ডক্টর মামুন আহমেদ আপনার কাছে কি মনে হয় যে মানে স্বল্প মেয়াদে কিংবা দীর্ঘ মেয়াদে এই দলটির ভবিষ্যৎ কি হতে পারে এর আগেও তো আমরা মানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস যদি সেই প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করি সেখানে দেখুন নাইম ভাই যে কথাটা বলেছেন আমি ওনার সাথে আসলে একমত হতে পারছি না দুঃখিত কারণ হচ্ছে কি বাংলাদেশে সামনে যে নির্বাচন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ যে নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হবে সেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে এখন সরকার এবং বিরোধী দল পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থান আছে অবস্থানটা কিরকম বিরোধী দলের অবস্থান হচ্ছে তারা চায় একটা সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন তার প্যাসিস আছে প্যাসিসটা হচ্ছে চোদ্দ এবং আঠারো সালে যে চরম দুইটা বিতর্কিত নির্বাচন হয়েছে সে অভিজ্ঞতার আলোকেই জনগণ এই জনগণের মাঝ থেকে এবং বিরোধী রাজনৈতিক মানুষ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে যে দাবিটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট উত্তরণের জন্য এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে ইতিবাচক ভবিষ্যতের জন্য একটা সুষ্ঠু এই এই প্রসঙ্গগুলো আমাদের কম বেশি জানা মানে এখন হচ্ছে যদি বিএনপি মূল বিএনপি क्षेत्रे विपरीते जे अवस्थान ग्रहण कर जनगणर स्वार्थ देश गणतानिक मूल्यबोध যে স্বার্থ সে স্বার্থের বিপরীত অবস্থান নেওয়া হবে এবং আমি বিশ্বাস করি জনগণের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে গণতন্ত্রের বিপক্ষে অবস্থান করে সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে কোনো রাজনৈতিক শক্তি কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না নিশ্চয়ই জনগণের সাপোর্ট তো পাবেই না এই দেশের কোনো সাপোর্ট পাবে বলে আমি ব্যক্তিগত বিশ্বাস ধন্যবাদ নাইমুল ইসলাম খান বিরোধীতে যাওয়ার আগে একটু সংক্ষেপে বলবেন যে প্রশ্নটি শুরুতে আমি ডক্টর মামুন আহমেদকে করেছিলাম মানে বিএনপিকে কি আসলে কোনো চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে কি না যদি সামনে নির্বাচন কেই আমরা সামনে রাখি প্রশ্নে রাখি কিংবা বিএনপি নেতারা বলছেন যে তাদের জন্য খুব বেশি ভয়ের কিছু নেই কিন্তু তারা সতর্ক থাকবেন এই কথা দিয়ে আসলে তারা কি বার্তা দিতে চান আমি আপনার কথাটার মাঝখানের অংশটা শুনি নাই আন্দোলনের অংশ হিসেবে নির্বাচনে আসলো তখন তৃণমূল বিএনপি খুব গৌণ হয়ে যাবে কিন্তু বিএনপি যদি না আসে অথচ মানে মামুন ভাইয়ের সাথে কিন্তু আমার বিরোধ নাই উনি বিরোধ কোথায় পেলেন আমি বলছি যে যদি নির্বাচনটা হয় আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনেই তখন এবং বিএনপি আসলো না মূল বিএনপি আসলো না তখন এই তৃণমূল বিএনপি একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন উপস্থাপনের জন্য একটা ইন্টারেস্টিং ভূমিকা রাখতে পারবে এখন এটা তো আবার নির্ভর করবে তৃণমূল বিএনপির নেতৃত্বের দক্ষতা যোগ্যতার উপরেও সেটা আমি এখনই প্রেডিক করতে পারছি না কারণ এটা দেখতে হবে আরো কে কে এখানে জয়েন করে জি 
জি আপনার বক্তব্য স্পষ্ট ডক্টর মামুন আহমেদ এবং নাইমুল ইসলাম খান আপনারা সাথেই থাকুন আমরা একটা বিরতির পরে বাকি আলোচনা করব নিটল টাটা নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে সময় হলো বিরতির সাথে থাকুন নিটল টাটা নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে বিরতির পরে আবারও ফিরে এলাম আজকে আলোচনায় আমাদের সাথে আছেন সিনিয়র সাংবাদিক নাইমুল ইসলাম খান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মামুন আহমেদ আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের দুজনকে তৃণমূল বিএনপি বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এই বিষয় নিয়ে আমরা প্রথম পর্বে আলোচনা করেছি আমরা আরও যে খবরগুলো জানিয়েছে তার মধ্যে একটি ছিল যে এরকম দুই মাসের মজুদ থাকলেও হিমাগার মালিক এবং ব্যবসায়ী এই দুই মিলে একটি সিন্ডিকেট করে আলুর বাজার অস্থির করছে এটি ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এবং ঘোষণা দিয়েও পেঁয়াজ ডিম আলুর যে বেঁধে দেওয়া দাম তাতে বিক্রি করা যাচ্ছে না বাণিজ্য মন্ত্রী অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছেন একটি ভিন্ন অনুষ্ঠানে নাইমুল ইসলাম খান এবার শুরুতে আপনার কাছে জানবো যে এই যে সিন্ডিকেটের কাছে বাণিজ্য মন্ত্রী প্রায়শই অসহায়ত্ব প্রকাশ করছেন সেটি কাটার কোনো সুযোগ কি আপনি দেখছেন মানে সেখানে যেখানে মন্ত্রী স্বয়ং জিম্মি সাধারণ মানুষের কি অবস্থা হবে জিম্মি আন্ডার দি প্রিভিলিং সারকামস্টান্সেসটা মানে জিম্মি হওয়ার মতো মানে সারকামস্টান্সেসটাই তো তৈরি করা যেখানে সিন্ডিকেশন হবে হলে অসহায়ের মতো থেকে হাতে পায়ে ধরে মানে তাদেরকে একটা বড় সড়ো লুটপাটের মতো প্রফিট করতে দিয়ে তারপরে তাদেরকে আবার হাতে পায়ে ধরে সামান্য পরিস্থিতির পরিবর্তন মানে ধরেন দশ টাকার জিনিসটা পনেরো টাকা হয়ে গেল তারপরে বেশ কিছুদিন তারা লুটপাটের মতো লাভ করলো তারপরে সেটাকে আবার হাতে পায়ে ধরে বারো টাকা তেরো টাকায় নিয়ে আসে কিন্তু তখনও তারা লাভই থাকবে কিন্তু অতিরিক্ত লাভটা হয়তো একটু কমলো তো আমি হোয়াট আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইজ এটার একটা ফান্ডামেন্টাল শিফট দরকার এটার ম্যানেজমেন্ট ইট ইজ এ ম্যানেজমেন্ট ফেলিওর এবং এটা আজকের না ভাই এই প্রবলেমটা বাংলাদেশে কিন্তু বেশ পুরনো কারণ আমার মনে আছে আমি আট দশ বছর আগেও একটা ব্যাপক ভিত্তিক লেখা লিখেছিলাম আমি তো এমনিতেই ওই রকম লেখক না খুব লেখি না কিন্তু এটা নিয়ে আমার একটা গভীর আগ্রহ আছে এবং এখনও মনে করি ওই বারো বছর আগের লেখাটার মানে মানে ভেরি রেলেভেন্ট এটা হলো বাংলাদেশের নিত্য পণ্যের ম্যানেজমেন্ট সরবরাহ এবং বিক্রি একটা ম্যানেজমেন্ট দরকার এটা এমন একটা ম্যানেজমেন্ট যে আমাদের প্রতিটি উপজেলা শুধু না আমাদের যে গ্রোথ সেন্টার মানে বড় বড় বাজারগুলির সাথে সেন্ট্রাল একটা নেটওয়ার্কিং একেবারে প্রতিদিনের ভিত্তিতে মনে করেন এভরি টু আওয়ার্স থ্রি আওয়ার্স এখানে রিপোর্টিং হবে এখানে মানে ইয়ে কি মানে স্টোরেজ ফেসিলিটি যে কি আছে বাজারে বিক্রি কীরকম হচ্ছে ডিমান্ড কি সাপ্লাই কি এগুলি প্রত্যেকটা তথ্য এসে এবং এটার একটা র্যাপিড রেসপন্সের ব্যবস্থা সে ফর এক্সাম্পল যে কুমিল্লায় মানে সরবরাহের তুলনায় বিক্রি বেশি সরবরাহ সংকট দেখা দিবে কিন্তু দেখা গেল পাশের জেলা চাঁদপুরে সরবরাহটা হায়ার তো অটোমেটিক্যালি ওইখান থেকে সরবরাহ এখানে চলে আসবে এটা একটা ম্যানেজমেন্ট বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যেটা পারে সেটা আবার অনেকখানি আটকে যায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ে গিয়ে আবার কোনটার গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ক্লিয়ারেন্স লাগে কোন আবার তো অর্থ মন্ত্রণালয় তো এসেন্সিয়াল এটার সাথে যুক্ত হয় তো এই জায়গাটাতে একটা অথরিটি করতে হবে এবং ডেফিনেটলি ইট হ্যাজ টু বি আন্ডার দি প্রাইম মিনিস্টার অফিস আমাদের প্রিভেলিং সারকামস্টান্সেসে এটা প্রাইম মিনিস্টারের অফিসের আওতায় এটা একটা অথরিটি হইতে হবে কেবলমাত্র ম্যানেজমেন্টের জন্য তারা নিজেরা কিছুই করবে না শুধু ম্যানেজমেন্ট তারা বলবে এই নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহটা হবে এই যে সারা দেশব্যাপী এটা ম্যানেজমেন্ট কারণ মূল্য নির্ধারণ করে আপনি এগুলি সুফল পাবেন না কারণ আপনি বাংলাদেশে বাজার কতগুলি জানেন ভাই এতগুলি বাজারে আপনি কে কিভাবে এটা নিয়ন্ত্রণ করবে কে এটা পর্যবেক্ষণ করবে এটা হবে না মার্কেট ইকোনমিতে আপনাকে সাপ্লাই বাড়ায় দাম কমাইতে হবে জি ধন্যবাদ সাপ্লাই বাড়ায় ফ্লাড করে দিতে হবে জিনিসপত্র দিয়ে এবং সেটার জন্য আমাদের একটা মেকানিজম থাকতে হবে এখন কি হয় দেখেন ডিমের দাম আরো বাড়লে আরো বাড়লে আমরা কিন্তু গিয়ে বলবো যে আমরা আমদানি করতে দিব এরকম করতে করতে তাদেরা কিন্তু মোট প্রফিটটা করে ফেলতেছে লুটপাটটা হয়ে যাচ্ছে তারপরে অনেক শেষে গিয়ে আমদানির সুযোগ 
অভিযান চালিয়ে সুরাহ মিলছে না মানে একটি সুনির্দিষ্ট ম্যানেজমেন্ট যেটির কথা নাইমুল ইসলাম খান বলছেন সেটি আসলে ভোক্তা কতদিনে দেখবে জনগণের মানে দুর্ঘটনা সেই সুফল কবে পৌঁছাবে আমি নাইমের সাথে নাইমের ওই কথাটা তো সম্পূর্ণ একমত সেটা হচ্ছে এটা ম্যানেজমেন্ট ফেলিউর কোনো সন্দেহ নাই এটা অব্যবস্থাপনা কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ম্যানেজমেন্ট ফেলিউরটা হলো বা অব্যবস্থাপনা ত্রুটিটা ত্রুটিপূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ কাজ ত্রুটির কারণে যে অব্যবস্থাপনাটা হলো এর কারণগুলো কি কারণগুলোর একটা প্রধান কারণ হচ্ছে ব্যবস্থাপনার সাথে যারা জড়িত তাদের স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা এবং ব্যবসায়িক স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা তার সাথে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা এই সব কিছু মিলিয়ে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে যে সব কিছু নাইম ভাই যে উপকরণগুলো বা যে উপাদান বা পয়েন্টসগুলোর কথা বলেছেন তার সবগুলোর অ্যাভেলেবেল থাকার পরও শুধুমাত্র এদের স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টতার কারণে এবং রাজনীতি সংশ্লিষ্টতার কারণে এই সিস্টেমটা কাজ করবে না একটা প্রপার মাসিস ডেভেলপ করা সম্ভব হচ্ছে না ইয়েস সে মূল্যস্ফীতি যখন হয় তখন বাজার অব্যবস্থাপনার সাথে এটার একটা সম্পর্ক তৈরি হয় দেখুন বাজার অব্যবস্থাপনার কারণে সবচেয়ে বেশি সাফার করে সাধারণ মানুষ কারণ হচ্ছে দ্রব্য মূল্য যখন বেড়ে যায় সাধারণ মানুষ তো এত কিছু কথা তারা চিন্তা করবে না তারা দেখবে বাজারে আমি গতকালকে গিয়েছি যার দাম দিতে হয়েছে আমাকে আজকে তার চেয়ে বেশি দিতে হচ্ছে আগামীকাল তার চেয়ে বেশি দিতে হচ্ছে এটা বুঝতে রকেট সায়েন্টিস্ট হওয়ার প্রয়োজন হয় না এটার প্রধান কারণ কি একদিন পেঁয়াজের দাম বেড়ে যায় পরের দিন আলুর দাম বেড়ে যায় তার পরের দিন কাঁচা মরিচের দাম বেড়ে যায় তার মানে হচ্ছে কি যারা সিন্ডিকেট করে তারা একটা একটা পণ্য ধরে ধরে সিন্ডিকেটের সিস্টেমের মধ্যে আপনি বলছেন যে টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি শুধু না এর সাথে যারা এর সাথে জড়িত যারা ব্যবস্থাপনাটা করবে তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ না এই যে যারাই দেখবেন আপনি ব্যবস্থাপনা করবে হ্যাঁ তাদেরই স্বার্থ এখানে জড়িত আছে সম্প্রসারণের चिकित्सा खुब बस डेंगू चिकित्सारण सेलैन संकट आज पत्र पत्रिका देखे डाक्त सहेबरा स्वीकार कर डेंगू প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে যেরকম অব্যবস্থাপনা আছে যথাযথ প্ল্যানিং নাই কর্ম পদ্ধতি যথাযথভাবে নেওয়া হয় নাই ঠিক একইভাবে ডেঙ্গু হলে তার চিকিৎসার জন্য যে ধরনের ব্যবস্থাগুলো থাকা প্রয়োজন সে ক্ষেত্রেও যথেষ্ট যথেষ্ট পরিমাণে সরকারি এবং সরকারি হাসপাতাল বেসরকারি হাসপাতাল নির্বিশেষে যথেষ্ট ঘাটতি আছে বলেই আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এবং যার ফলে সবচেয়ে বেশি সাফার করছে এদেশের সাধারণ মানুষ দেখুন ডেঙ্গু এমন একটা পাবলিক হেলথ কনসার্ন যেটা যেটা তো প্রতি বছরই হয় প্রায় প্রতি বছরই হয় তাই না তার মানে হচ্ছে কি এটা প্রতিরোধ করার জন্য জন্য বা ডেঙ্গু হলে সেই ট্রিটমেন্টের জন্য 
জন্য প্রপারলি ট্রেন ম্যান পাওয়ার আগে থেকে তো প্রস্তুত থাকার কথা ছিল এটা তো এমন না যে হঠাৎ করে এই ডিজিজটা এসছে তা তো না রাইট কিন্তু সরকার আসলে এই বিষয়ে বা এই ক্ষেত্রে যারা ম্যানেজারের ম্যানেজমেন্টের সাথে যারা জড়িত তাদের এই বিষয় সম্পর্কে যথাযথ দক্ষতা মনোযোগ আছে এটা ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে মনে হয় না যার ফলশ্রুতিতে আমরা সবাই সাফার করছি ডেঙ্গুতে আজকে আপনার বললেন একুশ জন লোক মারা গেছে এবং এ পর্যন্ত এবছর ডেঙ্গুতে যে পরিমাণ যে সংখ্যা সাধারণ রুগী মারা গেছে তা ইতিহাসে বোধ হয় মানে সেটি একটি রেকর্ড এরই মধ্যে রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে যে ধন্যবাদ আপনার মতামতের জন্য চট্টগ্রাম মামুন আহমেদ জনাব নাইমুল ইসলাম খান আমরা আমরা তো সুখবর কোথাও দেখছি না বাজার পরিস্থিতি যেন আপনি বললেন এছাড়া ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কর্পোরেশন হাসপাতাল চিকিৎসা পদ্ধতি সব জায়গাতেই মানুষকে সাধারণ মানুষকেই বারবার মুখোমুখি হতে হচ্ছে এক ধরনের চ্যালেঞ্জের কোথাও কোনো ইতিবাচক ইতিবাচক কিছু দেখতে পান কিনা আপনি এর মধ্যেও ইতিবাচক তো দেখা যায় মানে আমাদের এত এত খারাপ খবরের মধ্যে কারণ এর চেয়েও কত খারাপ হইতে পারত এটাও কি মোকাবেলা করছি আপনি যদি আপনার টেলিভিশন টক শো গুলিকে একটু পুরোনো গুলি ঘেটে ঘেটে দেখেন আপনারা দেখবেন আমরা সরকারকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে কি পরিমাণ তুলোধন করেছি কিন্তু অ্যাট দি এন্ড অব দি ক্রাইসিস বাংলাদেশ কিন্তু প্রশংসিত হয়েছে ওভারঅল এই ম্যানেজমেন্টে এবং বাংলাদেশে যে মানুষজন যতটুকু মারা গেছেন প্রতিটি মৃত্যুই অত্যন্ত মানে দুঃখজনক কিন্তু সেটা আমাদের চাইতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অনেক বেশি শক্তিশালী দেশগুলি আমাদের চাইতে চরম খারাপ ম্যানেজমেন্টের না মানে সেটি কোভিডে আমাদের এক ধরনের সাফল্য দিন শেষে এটি বলা যায় মানে ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে আসলে আমরা সেই পথে এগুচ্ছি কিনা মানে এক ধরনের আমার কথাটা হলো আমাদের যে স্বাস্থ্য সমস্যা হচ্ছে মানে প্রতি বছরই হচ্ছে আর কি না এই ধরনের একটা স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে যদি মানুষের এত বেশি সংখ্যা যদি মানুষের মৃত্যুবরণ করতে হয় না সেটা নিশ্চয়ই দুঃখজনক না সেটা নিশ্চয়ই প্রপার ম্যানেজমেন্ট রিফ্লেক্ট করে না আমি কিন্তু আপনার সাথে দ্বিমত করি নাই কিন্তু আমার রেসপন্সটা ওইখানেই থাকবে দি গ্লাস ইজ হাফফুল আমাকে প্রশ্নটা করা হয়েছে আপনি কোনো পজিটিভ জিনিস দেখেন কিনা আমি বলেছি দি গ্লাস ইজ হাফফুল এখন আমাদের তো ব্যর্থতা আছেই এটা হাফ এম টি মানে ইজ এনাফ টু এক্সপ্লেন যে আমাদের প্রবলেম আছে কিন্তু আমাদেরকে এটাও চিন্তা করতে হবে যে এই পরিস্থিতিটা আরো কত ভয়াবহ হতে পারত যেটা হয়তো আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছি সোফা আবার সরকারি হাসপাতালগুলিতে আমি দু একটা হাসপাতালে গিয়েছিলাম জাস্ট আমার ব্যক্তিগত উৎসাহে হাসপাতালগুলিতে কিন্তু স্যালাইনের সরবরাহে সংকট আছে এরকম তেমন শোনা যায় না স্যালাইনের সংকটটা হয় প্রাইভেটলি যখন আমরা কিনতে যাই তখন এটা পাওয়ার ক্ষেত্রে সংকট হয় বাজারে এটা পাওয়া যাচ্ছে আমি হসপিটালে কোনো ঘাটতি দেখি নাই কুর্মিটলার যে ডিরেক্টর উনিও কিন্তু বললেন আমি ওনার সাথে ওনাকেও আমি ভিজিট করেছিলাম উনিও বললেন যে না আমাদের এখানে সবগুলি সরবরাহ পর্যাপ্ত আছে এগুলি নষ্টও হয় বিশ্বাস করেন অনেকে দোকানে পেলে একটু বেশি বেশি করে নিয়ে রাখে এগুলি ওয়েস্টেজ হয় এবং এটা একটা সংকট আমি এই সংকটগুলিকে ওই যে হাফ এম টির মধ্যে সেই জায়গা থেকে কাটিয়ে ওঠার একটা ইতিবাচক দিক দেখ আমাদের কিন্তু চেষ্টা চালাই জি নিশ্চয়ই আমরা আশাবাদী হতেই চাই জনাব নাইমুল ইসলাম খান অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনার আমাদের আসলে সময় শেষ হয়ে গেছে আরও আলোচনা করতে পারলে ভালো লাগতো ডক্টর মামুন আপনাদের আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে মতো এখানে শেষ করছি যারা এতক্ষণ সাথে ছিলেন ধন্যবাদ তাদেরকে নেটওয়ার্ক টাটা নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণ এখানে শেষ করছি ভালো থাকুন ডিবিসির সাথে থাকুন